স্বাগত সংবাদ সন্ধ্যায় আপনাদের সঙ্গে আছি গোলাম কিবিয়া এবং আমি সুমনা সিনি শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনাম 24 ঘন্টায় করোনা শনাক্ত আবার 2000 এর উপর বেড়েছে শনাক্তের হার মাস্ক পরা নিশ্চিতই শুরু হচ্ছে অভিযান খুদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরই হয়ে উঠেছে মশার বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র খোলা ট্যাঙ্কি পাত্র এবং ড্রেনে ভাসছে লার্ভা গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর 24 ঘন্টা খোলা রাখার প্রস্তাব দেবে ঢাকা পররাষ্ট্র সচিবের দিল্লি সফর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আগের সব রেকর্ড ছাড়ালো রেমিটেন্স প্রবাহ মাত্র 12 দিনেই 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবার বিস্তারিত দেশে করোনায় আরো 21 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে পুরুষ 15 এবং নারী 6 জন এ নিয়ে মোট প্রাণহানি হলো 6215 জনের 116 টি ল্যাবে 24 ঘন্টায় 15768 নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 2139 জনের পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার 13.57 শতাংশ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 434472 জনে নতুন সুস্থ হয়েছে আর 1604 জন এ নিয়ে মোট সুস্থ 351146 জন মাস্ক না থাকলে সেবা নয় সরকারের এই নির্দেশনা মানা হচ্ছে না খোদ সরকারি অনেক অফিসে করাকড়ি না থাকায় সেবা গ্রহীতাদের পাশাপাশি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও মাস্ক পরায় আছে অনিহা এদিকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিগগিরই রাজধানীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব রাজধানীর তেজগাঁও রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সের চিত্র এটি সরকারি এই অফিসে সেবাদাতাদের অনেকের মুখেই নেই মাস্ক একই অবস্থা সেবা গ্রহীতাদেরও মাস্ক না পরা নানা অজুহাত তাদের অবশ্য টেলিভিশন ক্যামেরা দেখে অনেকেই মাস্ক পরেন মাস্ক পরে আমার ভুল হয়ে গেছে পকেট আছে না আমি মুখটা তো ওই সুযোগ করে একবার আইছি আর মাস্কটা পরি নেই ভুলে কর্মকর্তাদের দাবি রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে সবাইকেই মাস্ক দেয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে নির্দেশনাও আছে আমরা সচেতন করে দিয়েছি যে মাস্ক তোমরা পরিধান করে তারপরে সবাই বালাম লাগবা এছাড়া তোমরা বালাম লাগবে না মাস্ক ছাড়া সেবা নয় এই নির্দেশনা আছে সরকারি হাসপাতালগুলোতেও কিন্তু রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে দেখা যায়নি মাস্ক পরায় তেমন সচেতনতা এতে থাকছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি মাস্ক আসলে ভুলে থুইছি এখন আবার বাইরে হলে একে কিনে নেব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে মাস্ক পরায় অবহেলার কারণে বড় ক্ষতি হতে পারে মানুষের সামাজিক সচেতনতা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে এবং সরকারকে আরেকটু এই ব্যাপারে তদারকি করতে হবে অবশ্যই মাস্ক পরবেন মাস্ক ছাড়া চলবেন না কারণ কোভিড সেকেন্ড সিচুয়েশন চলতেছে এদিকে মাস্ক পরা নিয়ে নির্দেশনা বাস্তবায়নে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব বলে দিছি গতকাল যে যাতে ঢাকাতেও বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল কোড বা ল এনফোর্সিং এজেন্সি যেন আরেকটু স্ট্রং হয় আশা করি আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে থেকে করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক ছাড়া এলে কাউকে সরকারি ও বেসরকারি অফিসে সেবা দেয়া হবে না গত পঁচিশ অক্টোবর এ নির্দেশনা দেয় সরকার মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাতীয় পারমাণবিক এবং তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক জরুরি অবস্থায় প্রস্তুতি ও সারা দান পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মন্ত্রীরা এবং গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে যোগ দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ব্রিফিংয়ে জানান আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের শর্ত অনুযায়ী যে কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার আগে নিরাপত্তা নির্দেশনা এবং রেসপন্স প্ল্যান থাকতে হবে তাই সংস্থাটির 
গাইডলাইন স্ট্রাকচার অনুযায়ী এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সামঞ্জস্য রেখে এই গাইডলাইন তৈরি করেছে এছাড়া বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত এগ্রিমেন্ট অন কো অপারেশন অ্যান্ড মিউচুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ইন কাস্টমস ম্যাটার্স এর অনুসমর্থনের প্রস্তাবও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এই চুক্তির ফলে তুরস্কে রপ্তানি বাড়বে বলে জানান তিনি বাংলাদেশে পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়াজনিত দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটা যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা আপনার সৃষ্টি হবে যেটা একটা বড় একটা কন্ডি প্রি কন্ডিশন এই এই জাতীয় প্ল্যান করার জন্য ইন্ডিড এটা যদি আলোচনা না করুক যদি ডিজাস্টার হোক বা না হোক সেই ডিজাস্টারের জন্য আগের থেকেই প্রিপারেশন রাখার জন্য একটা গাইডলাইন ভারতের সঙ্গে পণ্য আমদানি রপ্তানি নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে কয়েকটি স্থলবন্দর ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে চায় ঢাকা পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ডিসেম্বরে দিল্লি সফরে এ প্রস্তাব দেবেন এছাড়া করোনার কারণে দুদেশের মধ্যে বন্ধ থাকা যাত্রীবাহী রেল সেবা আবারও চালুর বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক হবে ষোলোই ডিসেম্বরের পর এই বৈঠকের প্রস্তুতি উপলক্ষে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই দিল্লি সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে পাশাপাশি নীলফামারীর চিলাহাটি ও ভারতের হলদিবাড়ির মধ্যে রেল যোগাযোগ উদ্বোধন হতে পারে বলেও জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এছাড়া পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে দুদেশের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো বেশ কিছু প্রজেক্টও আছে যেগুলো রেডি আছে ফর সাইনিং অফ মেবি ডিজিটালি তো সেগুলো আমরা করে নেওয়ার চেষ্টা করব যখন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বসবে বা বৈঠক করবে তার কিছু ভিজিবল আউটকাম তো আমরা সবাই দেখতেই চাইব পররাষ্ট্র সচিব আরও জানান এ বৈঠকে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হবে এছাড়া ভারতীয় ঋণের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতির বিষয়টিও স্থান পাবে আলোচনায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কি খোলা রাখতে পারি কি না সাম অফ দ্য ল্যান্ড পোর্টস আমরা কি ট্রেনের সাথে সাথে মানে কি বলে বাই রোডের সাথে সাথে ট্রেন দিয়ে কিভাবে করতে পারি বা ইনল্যান্ড ওয়াটার দিয়ে কিভাবে করতে পারি তারপরে সার্টিফিকেশন রিলেটেড যে সমস্ত কমপ্লিকেশনস আছে দুই সাইডে হ্যাঁ সেগুলো কিভাবে তো ওগুলো আলোচনা করতে পারবো তিস্তা সহ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নিয়ে এ মাসেই যৌথ নদী কমিশন বৈঠকে বসতে পারে বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব নাফিজাউল্লাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা সংক্রমণ বাড়ছে যেমনটি আশঙ্কা করা হয়েছিল রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বলা হচ্ছিল যে দ্বিতীয় ঢেউ আসার একটা আশঙ্কার কথা সেটি সত্যি হচ্ছে কয়েক গত কয়েকদিন ধরে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা এ নিয়ে কথা বলতে ধানমন্ডি থেকে আমাদের সংগে যোগ দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক এবং রোগ তত্ত্ববিদ ডক্টর এম এ জাকির হোসেন ডক্টর জাকির হোসেন আপনাকে স্বাগত যে আশঙ্কাটা করা হয়েছিল সেটি কি সত্যি হচ্ছে আমরা দেখছি যে কয়েকদিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে পরীক্ষা যত হচ্ছে সেই অনুপাতে আক্রান্ত গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে হ্যাঁ শীতকালে এটা বাড়বে এটা আমরা আমরা আগেও বলেছিলাম এবং আপনাদের এই টেলিভিশনের মাধ্যমে সেটা প্রচার হয়েছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতই ঠান্ডা একটু একটু করে বাড়ছে গরম কমে যাচ্ছে ততই কিন্তু সংক্রমণটাও বাড়ছে এইটাই কিন্তু স্বাভাবিক কারণ এই ভাইরাসটা আমরা আগে বলেছি যে ভাইরাস যে কোনো ভাইরাসে আসলে ঠান্ডায় বেশি দিন বেঁচে থাকে এবং এর শক্তিটাও ঠান্ডার মধ্যে বেশি প্রকাশ পায় একটি বিষয় লক্ষণীয় সংক্রমণ বাড়লেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা দিন দিন কমছে আজকেও আমাদের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে এমনকি খুব সরকারি দপ্তরগুলোতেও তারা কেউ মাস্ক পরছেন না সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আমরা শুনেছি যে শিগগিরই আগামীকাল থেকে মাস্ক পরার ব্যাপারে একটি অভিযান শুরু হবে এবং সরকারিভাবে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তো সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা কেমন দেখছেন মানুষ কেন মানছে না স্বাস্থ্যবিধি মানুষ মানছে না এটা আমার মনে হয় অনেকেই মনে করছে যে আমি সংক্রমিত হব না বা আমি মারা যাব না এটা অন্যদের বেলায় ঘটবে এইটা একটা হতে পারে আর একটা হতে পারে যে আমাদের তো একটা প্যাটালিস্টিক অ্যাডিচিড আমরা বলি না যে সবকিছু অন্যের উপর আল্লাহর উপরে প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেওয়া যা হবে হবে 
এটা তো আমাদের ধর্ম আসলে বলল কিন্তু ধর্মের একটা অপব্যাখ্যা আছে এটাও কিন্তু আর একটা কারণ হতে পারে আর এটা হলো যে শক্তভাবে যে আমরা কথা বলে বলছি যে নিয়ম নীতি না মানলে পরে আমরা একটা শাস্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেবা দেব না এটা মুখে না বলে এটা কাজে দেখাতে হবে যেমন থাইল্যান্ডে আপনার যেই যাকে মুখোশ পরা পাইনি বাইরে তাকে চার হাজার বাদ পাইন করেছে এবং একদম করেছে এখানে কোনো ব্যাপারই ঘটে নাই আমাদের এখানে তো আসলে এই ধরনের খুব খুব শক্ত ভূমিকা কেউ নিচ্ছে না অনেকে টিভিতে আমি দেখছি কথা বলছেন কিন্তু মুখোশ না বিয়ে কথা বলছেন মুখোশে মাঝখানে হাত দিচ্ছেন মুখোশ পরার নিয়মটা এবং কেন মুখোশ পরা মনে হয় এইটার উপরে তাদের কোনো খুব আস্থা আছে বলে মনে হয় না শিক্ষিত মানুষ আমি এভাবে দিতে পারছি এগুলো করতে হবে ডক্টর জাকির হোসেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী নাহিদ কামাল নাহিদ কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে আর ভেতরে নথিপত্র পুড়েছে কিনা বা কতটা ক্ষতি হয়েছে ফায়ার সার্ভিস কি জানিয়েছে জি আজকে কিন্তু আপনার মহানগর মহানগর দায়রা জজ আদালতের যে কে এম ইমরুল কায়েসের যে আদালতটি রয়েছে এখানে কিন্তু এজলাসে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে হচ্ছে আগুনের সূত্রপাত ঘটে প্রথমে মূলত বিচারক যিনি আছেন তিনি সহ এজলাসে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা ধোয়া দেখতে পেরে প্রথম সেখান থেকে সরে যান এবং পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কিন্তু আগুন নির্বাপনের যোগ দেয় আমি যদি আপনাকে এখনও দেখাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা কিন্তু এখনও কাজ করছেন এবং মূলত আগুন আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিন্তু যেহেতু এজলাসের ঠিক পেছনে একটি স্টোর রুম রয়েছে স্টোর রুমের মধ্যে বেশ কিছু পুরাতন নথি রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি সেখানকার বেশ কিছু নথি পুরে গিয়েছে বলেও আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি তো সেখানে এসির থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ধারণা করা হচ্ছে এবং সেটি আমাদেরকে জানানো হয়েছে এছাড়া এখানে যারা প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিলেন তারা যেটি বলছেন যে আসলে এই এই স্টোর রুমটি অনেক দিন অনেক দিনের পুরাতন হয় সেখানে পুরাতন যেসব নথিপত্র ছিল সেই সব নথিপত্রের মধ্যে সবগুলো নথি পুরে নি তবে অল্প কিছু নথি পুরে গিয়েছে বলে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি এখানে এখনও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা কাজ করছেন তারা ভেতরে আর কোনো অংশে আগুনের আগুনের কোনো শিখা আছে কিনা বা আগুনের কোনো সর্বশেষ খোদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেই চাষ হচ্ছে মশার বিভিন্ন পাত্র পানির খোলা ট্যাঙ্ক ও ড্রেনে দিনের পর দিন জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা যারা জনসচেতনতায় প্রচার চালাচ্ছে তাদেরই এই অবস্থা এটি গাফিলতি ছাড়া কিছু নয় বলে মন্তব্য করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মশা ও মশাবাহিত নানা রোগ নিয়ে মানুষকে সচেতন করে সেই সাথে প্রতিদিনের ডেঙ্গু রোগের তথ্য দেওয়া হয় এখান থেকেই এবছর ডেঙ্গু হয়েছে আটশো পঁচাশি জনের এর মধ্যে গত পনেরো দিনে আক্রান্ত দুশো আটান্ন জন অথচ সেই প্রতিষ্ঠানের অবস্থায় বেহাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটি পাকা ড্রেন সেখানে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পানিতে জন্ম নিয়েছে মশাল লার্ভা ভবনের পেছনের চিত্র আরও ভয়াবহ এ যেন আবর্জনার ভাগার ঝুলে থাকা রঙের কোটায় জমেছে বৃষ্টির পানি সেখানেও জন্মেছে লার্ভা আর অধিদপ্তরের আঙিনায় বহু পুরনো গাড়ির দিকে কারো যেন নজরই নেই আরেক প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর ভবনের সামনে নির্মাণ শ্রমিকরা ড্রামে পানি জমা রেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে আর ভবনের পাশে একটি পানির খোলা ট্যাঙ্ক সেখানে জমা পানিতেও মিলল লার্ভা যাদের কাজ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও সচেতন করা তাদের এমন উদাসীনতাকে গাফিলতি বলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই গাফলতি এটা এবং এটা কিছুতেই হওয়া উচিত না এবং আমরা যে জরিমানার কথা বলি আইনের কথা বলি আইন কিন্তু সবার জন্য তাহলে এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যদি আইন না মানে তারাও কিন্তু এই জরিমানার মধ্যে পড়ে তো এটা তার চেয়েও বড় কথা যে আসলে তারাই তো অন্যদের জন্য মডেল হবে যে কি করা উচিত তো এটা কিছুতেই থাকা উচিত না তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র বলছেন মশা জন্মানোর স্থানগুলো চোখ এড়িয়ে গেছে তাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন 
হয়তো লার্ভা জমে থাকতে পারে তবে আমরা সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি কিন্তু হয়তো প্রতিদিন করা হয় না এবং সেই সুবাদে হয়তো কিছু মশার লার্ভা হয়ে যেতে পারে যেটা আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি তবে আপনারা যেহেতু এটা লক্ষ্য করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা অবশ্যই এটা লক্ষ্য করব। এদিকে ডিএনসিসি জানিয়েছে সরকারি অফিসে জরিমানা করার অধিকার তাদের নেই তবে এরই মধ্যে অনেককে চিঠি দেওয়া হয়েছে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে আলোচনা করতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সাবেক পরিচালক বেনজির আহমেদ জনাব বেনজির আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাই প্রথমে যেটি জানতে চাই এই অবস্থা তৈরির আসলে কারণ কি বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব কার ধন্যবাদ আসলে এটা তো দেখভাল করবার দায়িত্ব হলো স্বাস্থ্য বিভাগের আমাদের আসলে স্বাস্থ্য বিভাগে এখন দুটো অধিদপ্তর রয়েছে একটা মেডিকেল এডুকেশন আর একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেক্টর থেকে ধরতে গেলে সারা বছরই ঢাকা শহরের বিশেষত বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের জরিপ করা হয় কোথাও এডিস মশা ডিম পেরেছে কিনা লার্ভা দিয়েছে কিনা সেখানে কন্টেনার আছে কিনা এই প্রজননের জন্য সেখানে খোদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গনেই যদি থেকে থাকে এটা আসলেই দুঃখজনক এটা জনসচেতনতায় প্রচার চালাচ্ছে তাদেরই এই অবস্থা এটিকে গাফিলতি হিসেবে আপনি দেখেন কিনা গাফিলতির চেয়ে বড় বিষয়টা হলো এখানে আসলে একটা মান্ধাতা আমলের আমাদের প্রশাসন চলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আপনি দেখবেন যে এখানে একদিকে প্রশাসনিক অধিদপ্তর আছে পাশাপাশি আমাদের সিডিসি আছে যারা এই ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত কিন্তু আপনি যদি দায়িত্বের দিকটা দেখেন যে যেমন ধরেন অঙ্গনটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কে করবে এটা সব সময় স্বাস্থ্যসম্মত রাখা এটাকে মানুষের জন্য মানে একটা অনুকরণীয় জায়গা হিসেবে গড়ে তোলা এটার জন্য কিন্তু তেমন কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেই এটা দায়সারা গোছের এক ধরনের কাজ আছে যেমন ধরেন এখানে এটা হয়তো পরিচালক প্রশাসনের অধীনে শান্ত হয়ে থাকে এখানে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পদ আছে যাদের এগুলো দেখভাল করার কথা কিন্তু মূলত এখানে যারা ক্লিনার আছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মী তারাই তাদের মতো করে পরিচ্ছন্ন করেন তাদের তো আর এই संक्रामक रोग नियंत्रण प्रतरोध आईन से स्पष्ट बला आज प्रतिष्ठान कारो आंगे न এই ধরনের যদি সংক্রামক রোগ ছড়ানোর মতো কোনো ঘটনা ঘটে তাদের জন্য কিন্তু জরিমানার ব্যবস্থা আছে এখন একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান সেখানে হয়তো জরিমানা করা যাবে কি না সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের এটা খুব দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে এটাকে পরিষ্কার রাখা এবং দীর্ঘ মেয়াদে এটা আপনারা দেখেছেন তারপরে তাদের নজরে এলো এটা হইতে পারে না বরঞ্চ এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত সারা বছর যাতে এটা পরিষ্কার থাকে পরিচ্ছন্ন থাকে জীবাণুমুক্ত থাকে এবং এটা যেন অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয় বেনজির আহমেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য নবম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত শওকত আলীর প্রথম নামাজে জানা যা বায়তুল মোকারামে জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল সেই মামলার আসামি ছিলেন শওকত আলীও তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন কর্নেল শওকত আলী কিডনি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকা সিএমএইচে ভর্তি হয়েছিলেন শওকত আলী শরীয়তপুর দুই আসন থেকে ছয়বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিটে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শওকত আলীর মরদেহ রাখা হয় জাতীয় শহীদ মিনারে হেফাজতে ইসলামের নতুন কমিটিকে জামায়াত বিএনপি জোটের বি টিম বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শফিপন্থী শীর্ষ নেতারা ফলে রাজনৈতিক পথেই হাঁটছে হেফাজতের ভবিষ্যৎ যা গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী বলেও দাবি করেছেন তারা 
রোববার নতুন কমিটি ঘোষণা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তারা এসব কথা বলেন অন্যদিকে নতুন নেতৃত্বের দাবি ইসলাম রক্ষায় তারা আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখবেন অভিযোগ ওঠে এবারে সম্মেলনে বাদ দেয়া হয়েছে আল্লামা শফির পরিবার ও তার অনুসারীদের স্থান পাননি আগের কমিটির অনেকেই আগের কমিটি যুগ্ম महासचिव মাওলানা মাইনউদ্দিন রুহির অভিযোগ হেফাজতে ইসলাম হেফাজতের সদস্য নয় এমন ব্যক্তি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করায় লঙ্ঘন হয়েছে গঠনতন্ত্র জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন আরো কয়েক ডজন নেতাও নতুন কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বলেও অভিযোগ তার আমাকে আমির নাগরার জন্য আমি বলেছি নাগরার জন্য তারপরেও এই মুরুব্বিরা আমির বানায় দিয়েছে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায় করার জন্য আদায় করতে পারার জন্য আপনারা দোয়া করবেন এই হেফাজতকে একটা রাষ্ট্রতিক সংগঠন রূপ দেওয়ার জন্য তাদের এই সমস্ত পাইচারা তাদের কমিটির মধ্যে কিছু বিতর্কিত এরকম কিছু বিতর্কিত হচ্ছে নতুন ভাবে অ্যাড করছে যারা বিএনপি জামাতের সাথে সম্পর্ক এবং যারা বিএনপি জামাতের জোটের সাথে মানে শীর্ষ নেতা জোট মাত্র 12 দিনেই 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা চলতি মাসের প্রথম 12 দিনে 106 কোটি 60 লাখ ডলারের রেমিটেন্স আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় করোনা মহামারীর মধ্যেও চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত মোট রেমিটেন্সের পরিমাণ 989 কোটি ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল 689 কোটি ডলার অর্থাৎ এক বছরের রেমিটেন্স প্রবাহ প্রবাহে বৃদ্ধি ছাড়িয়েছে 43 শতাংশের বেশি অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তাফা কামাল বলেন কোভিড-19 এর প্রভাবে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে সারা বিশ্ব এই সময়ের মধ্যে অর্থ পাঠিয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে বড় ভূমিকা রাখছেন রেমিটেন্স যোদ্ধারা তিনি বলেন গত অর্থবছর বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠালে 2 শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এর ফলেই বাড়তে শুরু করেছে রেমিটেন্সের পরিমাণ পাওনাদারদের আবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানি বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির সুযোগ রেখে সংশোধন হচ্ছে দেউলিয়া আইন চলতি সংসদেই পাস হবে সংশোধিত এই আইনটি এর ফলে সহজে ব্যবসা করার সুযোগে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি বিশ্লেষকরা বলছেন এই আইন কার্যকর হলে কমে আসবে ঋণ খেলাপির পরিমাণ সহজে ব্যবসা করার সুযোগের অন্যতম মানদণ্ড দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি সূচকের অবস্থান নির্ধারণের মোট 100 নম্বরের মধ্যে দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি আইন কার্যকরে পাওয়া যায় 16 নম্বর তাই বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দেউলিয়া আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এই আইনের মাধ্যমে কোনো কোম্পানি পাওনাদারের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্যার নামে বেনামে রাখা সকল সম্পত্তি আদালতের নির্দেশে হস্তান্তর করতে হবে এছাড়াও স্বামী পিতামাতা ভাই বোন বা নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির নামে থাকা সম্পত্তিও হস্তান্তর করতে হবে স্পেসিফিক ডাইরেক্টর যিনি পারছে না বা যিনি যে স্পেসিফিক শেয়ার হোল্ডার সেই এক্সিট রুট নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোম্পানি কোম্পানির মতো রান করছে যেটা আমাদের দেশে এটা ছিল না বাট এখন যে অ্যামেন্ডমেন্ট করছে যে খসড়া সেখানে কিন্তু এই ধরনের পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এটা যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের বিজনেস ইনভয়মেন্ট অনেক ভালো হবে ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা বলছেন দেশে এখন ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে তাই এ থেকে বের হতে হলে অবশ্যই আইনটি জরুরি তবে খেলাপিরা যাতে কোম্পানি কিংবা নিজের সম্পদ অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে না পারে তাও আইনে স্পষ্ট করার আহ্বান তাদের প্রথম নেওয়ার সময় চিন্তা করা টাকাটা ফেরত দিব না সেই জন্য ওই ব্যাপারটা দেখার ব্যাপার আছে এবং ওরা করে কি অন্য জুরিডিকশনে টাকাটা সরিয়ে নিয়ে যায় সো এই ব্যাপারগুলো আমাদের দেখতে হবে এবং ওরা করে কার অ্যাসেটগুলো ওই কোম্পানির নামে বা ওই নিজেদের নামে কিনে না অন্য নামে কিনে ফেলে তো এই সমস্ত কিছু কমপ্লেক্সের জন্য অনেক সময় দেখা যাবে যে এটা লম্বা সময় লাগতে পারে বাণিজ্য মন্ত্রী বলছেন এই আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের সহজে ব্যবসা সূচকে অনেক এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ সেই সঙ্গে বাড়বে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আমাদের যে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের জন্য যেটা আমাদের যে রেটিং আছে সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য এই আইনটা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে এটা এই নাম্বারিংটা দেখে তারা ইন্টারেস্টেড হবে যে বাংলাদেশের ব্যবসা ইনভেস্টমেন্টের পরিবেশটা বেটার এই পার্লামেন্টে পাস হবে এই আইনটা 
প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী পাওনাদারদের আবেদনে সন্তুষ্ট হয়ে আদালত কার্যক্রম শুরু করলে তিনশো তিরিশ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি হবে সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা প্রতিরোধে নিজেদের উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনকে চুরানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ কার্যকর দাবি করেছে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকার মডানা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ ধাপের অন্তর্বর্তীকালীন ফলের ভিত্তিতে সোমবার এ তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি এ সফলতাকে করোনা মহামারী রুখতে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক বলেছেন মডার্নার প্রেসিডেন্ট স্টেফেন হক মোট ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাচ্ছে তারা এক সপ্তাহে এটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কোনো টিকার ফল এর আগে ফাইজার তাদের ভ্যাকসিনকে নব্বই ভাগ কার্যকর বলে দাবি করে ডিসেম্বরে এই দুটি টিকা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে আর বছরের শেষে সাত কোটি ডোজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জয় দিয়েই মুজিব বর্ষ সিরিজের ট্রফি ঘরেই রেখে দিতে চায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং শেষ ম্যাচে কাল নেপালের বিপক্ষে নামবে লাল সবুজ করোনা আক্রান্ত হেড কোচ জেমিডের জায়গায় ডাগ আউটে থাকবেন সহকারী কোচ স্টুয়ার্ট ওয়াটকিস অন্যদিকে ভুল ত্রুটি শুধরে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ার প্রত্যয় নেপালের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলা শুরু কাল বিকেল পাঁচটায় লড়াইয়ে নামার আগে পরিকল্পনা সাজাতে ব্যস্ত বেঙ্গল টাইগার্স চেনা পরিবেশে অচেনা কেবল জেমিডের না থাকা নেপালকে আরও একবার হারিয়ে ট্রফি জয়ের লক্ষ্য টানা দুই ম্যাচ জিতলে র্যাঙ্কিংয়েও আসবে খানিকটা উন্নতি প্রথম ম্যাচে মিডফিল্ডার অ্যাটাকিংয়ের সামঞ্জস্যের অভাব চোখে পড়েছে ম্যাচের আগের দিন সেটা দূর করার উপায় খুঁজেছেন ওয়াটকিস আর অধিনায়ক জামালের লক্ষ্য পুরো ম্যাচেই আধিপত ধরে রেখে জয় তুলে নেওয়া প্রস্তুতি ভালো হয়েছে ছেলেরা সবাই আত্মবিশ্বাসী গেল ম্যাচে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে জয়টাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য তবে খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন ইঞ্জুরিতে না পড়ে সামনে কাতারের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে ভালো খেলে হবে না ভালো খেলতে হবে আমরা পিছিয়ে আছি জয় ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই আশা করছি এ ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবো ফিটনেস সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে ছেলেরা বাংলাদেশের শুরুর একাদশে আসতে পারে একাধিক পরিবর্তন রক্ষণ আর আক্রমণ ভাগে পরীক্ষা নিরীক্ষার আভাস টিম ম্যানেজমেন্টের ম্যাচে নামার আগে শেষ অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে যেখানে নেই যে মিডে সাম্প্রতিক সময় লাল সবুজের সাফল্যের কারিগর এই কোচ মাঠে না থাকলে কি প্রভাব পড়বে ম্যাচে সেটার উত্তর জানা আছে মঙ্গলবারের ম্যাচে আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকা আর এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যার আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে